En el Teatro Lucerna se han presentado los Premios Metropolitanos de Teatro, cuyo objetivo es estimular a la industria teatral y promover el teatro de la Ciudad de México, así como reconocer la labor de creadores teatrales y fomentar nuevos talentos. No existían unos, unos premios que tuvieran la transparencia que tienen estos premios, con los estatutos perfectamente claros, con el reglamento a la disposición de todo el mundo y... Sí, de repente existen premios, pero no sabemos ni quién nos da, ni cómo se evalúa. Y creo que uno de los grandes aciertos de los premios Metro es justo que todo está a, para que todo el mundo lo vea y es una transparencia y un pasaron por un comité las reglas. Creo que eso se agradece muchísimo. La Academia Metropolitana de Teatro tiene un consejo técnico conformado por ocho personas, quienes eligieron a los miembros del jurado. El Consejo Técnico está conformado por Ángel Ancona, coordinador de teatros de la Ciudad de México, Lorena Massa, directora de Teatro UNAM, y Tari Marta, directora del Foro Shakespeare, Espacio Teatral Independiente, David Gaitán, director y dramaturgo, Laura Rode, escenógrafa, Julieta González, productora de Ocesa Teatro, Claudio Carrera, productor del Teatro Insurgentes, y Alejandro Go, productor de Go Producciones. Cada uno propuso a 10 personas dentro de los teatreros o hacedores de teatro y ahí coincidimos en varios, entre los 10 o 12 miembros que somos de la academia y obvio se les consultó, es una labor de todo el año, van a tener que estar asistiendo a muchas puestas de teatro, a todas las que se inscriban, entonces eh, así reunimos a los 10 eh, jurados finales. Con esta conferencia de prensa se abre también la convocatoria para la inscripción de obras. Son elegibles aquellas que al menos tengan una función a la semana durante 10 semanas o 30 funciones a lo largo de la temporada. Los montajes deberán tener una duración mínima de 50 minutos. Realmente se pueden inscribir todas y está muy claramente delimitado a partir de X número de butacas pagas un una X cantidad por tu inscripción. Entonces, realmente el que más butacas tiene paga más, que será el caso del teatro musical, pero bueno, pues eso también está balanceado porque los ingresos son mayores, las inversiones son mayores. La convocatoria queda abierta a partir del lunes 22 de mayo. En julio del 2018 se darán a conocer los nominados. La entrega será el 28 de agosto de ese año en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cada una de estas obras va a ser integrada a una cartelera concentrada en una aplicación electrónica que estamos desarrollando y vamos a lanzar en agosto cuando creemos que tendremos una masa crítica de obras inscritas que haga que la cartelera sea atractiva y el público va a poder escanear con su cámara su boleto para comprobar que asistió a la obra y la va a poder calificar. Noticias 22, Huemans Rodríguez.